来想把这个平安扣啊送给外孙女的，可惜不小心摔碎了。现在经你这么一设计啊，小丫头肯定更加喜欢了。谢谢你啊，你喜欢就好，喜欢的喜欢的。来，哎呦，谢谢啊。您有需要吗？你的水田这么好，为什么在这儿摆地摊？我是来这里找灵感的。昨天那位阿姨看到我画设计稿，就问我能不能帮她想办法修补一下坏了的首饰。我还听了她买平安扣的故事，觉得很有人情味，就想帮帮她。话说回来，摆地摊这个提议不错呀。这公园里的人形形色色。每个人都有不同的故事，我还可以根据他们的故事，来定制专属于他们自己的珠宝首饰。凭你这个水平，去任何一家公司应聘，都有可能被录取的。正好，我打算去瑞华面试，谢谢您的肯定，林董事长。你很坦率，我是一个有原则的人。不会因为几句话受到影响。也是因为如此，我才希望进入瑞华。林董事长应该听说过，匠心年度设计师大赛上，有位设计师害评委发生意外的消息，那位设计师就是我。再多的辩解也是无力的，我需要一个公正的机会，用设计师的实力来说话。瑞华一直坚持的是用珠宝镶嵌真情。有什么样的心，就有什么样的作品。如果你进入面试的话，我会来看你的作品吧。董事长，董事长，继续吧。可以请下一位面试者了。我还没有展示作品呢。高小姐，你刚才的阐述跟我们瑞华镶嵌组的理念不合，所以我觉得没有展示作品的必要。设计师说什么并不是最重要，重要的是拿出作品来说话。既然是招聘，就让设计师要有一个展示的空间，把你的作品拿出来给大家看看吧。这是我的最新作品《暗香》，它不仅借鉴了中国古典设计风韵，还加入了欧洲文艺复兴的繁复设计，表达了梅花香自苦寒来的寓意。这么过时的概念，选材上还夹杂了黄金，飞扬不土的卖给谁呀、啊？梅开五瓣，象征了快乐、幸福。长寿、顺利、和平，是永不过时的。至于黄金，本来并没有年龄属性，是设计者自己的局限，导致认知上的狭隘。我用夹香工艺加入了黄金元素，让整件作品的色彩饱和度更高，同时还凸显了宝石的光彩。你讲到夹香，夹香最重要的是什么东西啊？这夹香啊，要想做好，首先要对光线有感情。对光线有感情。夹香其实就是最大化的，让宝石和光线结合，散发出美感。想要把夹香做好，最重要的是要对光线有感情。既然你对黄金这么感兴趣，不如去素金组求职，更能发挥你的优势哦。我的目标不仅仅是想做金饰，而是想让中国风的传统珠宝焕发出青春的活力。相比之下，我觉得镶嵌组更适合我，我更想挑战一下自己。镶嵌组年轻人多，有朝气，也有创新。我倒是非常期待镶嵌组能够把老式的东西做出一点新的感觉，让年轻人满意。你们觉得呢？董事长，我觉得这样吧，高姐，张司令是吧
你先回去吧，等我们通知。谢谢。姐这样的人也能被喊来面试，关键是你们的董事长居然觉得他很不错。董事长看人一般都很准的，高杰在比赛中也算是一匹黑马。呃，镶嵌组招人本来就是配合彗星系列的，还是应该多听听高慧的嘛。输不起就推搡评委，这样的人招进来我可管不了。传出去还以为是我高慧黑白不分，什么人都敢要呢。怎么？你好像很在意他，怎么可能？我压根没把他放在眼里，好吗？怎么？我们的设计师冠军容不下他，连招进来都不行。我还有事，我先走了。玉叶，他怎么回事啊？刚才面试的时候一句话都不说，现在又是话里有话的样子。他以前都是肯定我的想法的，他这次怎么很不一样啊？照道理说，奶奶不会干预我们各个部门的招人。你刚才说他很肯定高杰，对啊